¿Qué tal? Le damos la bienvenida a todos los eh, participantes de este prestigioso congreso. Eh, quiero agradecer eh, primero que nada al, al comité organizador, a los directores del colegio del CIEMI, por esta oportunidad. En lo particular, eh, quisiera pues darles una pequeña introducción sobre nuestro tema, Mobility, mobility Hot Parking como valor agregado a los estacionamientos en el metro. Eh, me refiero específicamente a estaciones de metro, eh, mirando eh, las, los desarrollos que se han dado desde los últimos 10 años. Eh, tenemos una pequeña introducción sobre el concepto de movilidad urbana, entendiendo de que la inversión que se ha hecho eh, en las líneas de metro atiende a darle respuesta a una mejor movilidad en la, en la capital, en la ciudad. Importante destacar pues, que la movilidad eh, urbana eh, es un factor determinante tanto para la producción económica de la ciudad como para la calidad de vida de sus ciudadanos, ya que es un aspecto que involucra a cualquier ciudad e impacta a todo el sector eh, económico y productivo del país. ¿no? El 30% de la congestión del tráfico en las ciudades es atribuido a, la, a los conductores que tratan de encontrar estacionamiento o ubicar un espacio para aparcar. Importante eh, eh, tener este concepto porque de alguna manera eh, incide con nuestra exponencia, eh, por llamarlo así, pues eh, las estaciones de metro o el metro, eh, reiteramos, pues atiende eh, a darle respuesta a la calidad de vida de los, los ciudadanos. Y en este caso, pues la, el transporte masivo eh, ha sido la respuesta que este país ha elegido. Eh, movilidad urbana. Muchos eh, relacionan el término de movilidad urbana eh, con el concepto de mover auto. Y lamentablemente eh, queremos aclarar que esto no es así. La movilidad urbana eh, está dirigida a eh, el movimiento, al desplazamiento, para realizar actividades productivas, ya sea en vehículo, en transporte masivo, en transporte selectivo, y todas las modalidades que eh, atiende eh, eh, las tendencias a nivel mundial. En el caso particular, eh, tenemos una premisa que siempre utilizamos, que la población crece y la tierra sigue siendo la misma. Esto quiere decir que la población ha crecido en la región, ha aumentado más de 100 millones de personas en cifras eh, que nos arroja la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Eh, esto se traduce en Panamá, eh, que alrededor de 1.300.000 eh, vehículos es el número que se, se señala como el parque vehicular, de los cuales eh, más del 70% permanece en el área metropolitana y esto definitivamente... Eh, atiende pues a, a la congestión que vivimos eh, cotidianamente. Eh, volvemos en esta nueva realidad, en esta reactivación económica, a tener las pesadillas del tráfico. Eh, eh, podemos ilustrar pues, en, la, en la pantalla cómo eh, nos, nos promueven eh, las a, promotoras o la, a la agencia de ventas de autos pues, que el auto nos debe resolver la vida, pero definitivamente compramos es una pesadilla, estamos inmersos en un permanente tranque vehicular. Eh, si hablamos del problema, en el caso de la siguiente lámina, eh, podemos observar que eh, el problema eh, nos ah, da la respuesta de lo que podemos atender en este caso. Eh, en, en lo particular, he visto la, la oportunidad y soy del, del, del concepto de que estamos al frente de una nueva industria, estamos al frente de una nueva oportunidad y en este caso, utilizando el, el estribillo que se, ha, que se ha pregonado en múltiples ocasiones, que es reinventarnos, eh, yo he tomado este mismo título como reinventando el estacionamiento. Eh, la ciudad de Panamá no escapa al congestionamiento, como lo hemos mencionado anteriormente, eh, deteriorando el espacio urbano, en, en diferentes eh, situaciones que, que podemos observar. El problema crece más rápido que la solución, específicamente en zonas ejecutivas con alta densidad urbana, aeropuertos, hospitales, instituciones públicas, áreas comerciales y, eh, reci y las recientes líneas del metro, claro está, 
es donde estamos enfocando nuestra ponencia para mencionar algunos de los casos que eh, se, se observan cotidianamente. Eh, ¿Qué nos venden o qué nos anuncian? Esto es una situación eh, muy cíclica en esta capital, en esta ciudad. Eh, la ciudad de Panamá eh, reacciona siempre eh, en promedio cada tres meses o en el momento en que algún influencer eh, tiene la situación que pueda eh, experimentar en, en, en este tema del estacionamiento. ¿no? Si hablamos del problema, que como titula esta lámina, eh, no es correcto solo referirse a, a, a la movilidad como, como un problema del auto. O sea, eso es lo que no, no, nos venden, esto es lo que las noticias nos proyectan, que el problema de la movilidad está estrictamente, eh, eh, se refiere estrictamente al vehículo y esta idea no debe continuar. Debemos eh, ampliar nuestra, nuestro criterio en el tema de la, una movilidad eh, multimodal una movilidad integral que sume las otras variantes que, que conocemos y, y de hecho pues es parte de nuestra ponencia eh, mencionarlo y reiterarlo. Ok, ahora eh, nos dirigimos específicamente eh, a lo que es, es el, el punto importante de nuestra ponencia, eh, que el, el, estaciones de metro versus eh, el desarrollo orientado al transporte sostenible. Eh, nosotros hemos estado observando como ciudadano y profesional de, de, de este país o de esta capital, eh, las situaciones que, observe, que se ven en, en las estaciones de metro, entendiendo que hay un promedio de 15 estaciones eh, que se han construido en la última década, creando un enorme desarrollo y generando oportunidades para hacer más eh, habitable y sostenible esta ciudad. Eh, contamos con 15 estaciones de metro en la línea 1, y 16 estaciones de metro en el ramal de la línea 2. Eh, esto es interesante eh, eh, mirar. Yo desde un principio he estado mirando cómo se ha ido desarrollando, eh, cómo paulatinamente se han estado entregando esta línea de metro. Y aquí parte nuestra investigación y nuestra observación, pues que, que les comparto eh, en este prestigioso evento. Eh, algunas estaciones eh, de, de tránsito, se pueden denominar estas estaciones de metro, estaciones de tránsito, eh, se encuentran en los centros de la ciudad, el corazón de la economía, otros están en barrios residenciales, como apunta, eh, proporcionando el medio conveniente para los viajeros eh, para realizarse, realizar su desplazamiento hacia su trabajo y, y otros destinos. ¿no? Algunas estaciones se encuentran en áreas eh, que, que obviamente eh, van a experimentar y desarrollan un crecimiento y, y evidentemente el cambio está en, en nuestros barrios. Eh, dependiendo de la ubicación de, de estas estaciones, pues vamos a, a mirar, observar cómo ellas van a, a responder y cómo eh, espontáneamente eh, van dando respuesta a esta movilidad y a las necesidades del desplazamiento del ciudadano. ¿Sí? Eh, cada área de estación, eh, ya sea eh, que esté en planificación, que ya ex, esté existente, me refiero a las expansiones de metro, eh, eh, se, se presentan los desafíos del entorno ¿no? y se requieren estrategias especialmente adaptadas para crear eh, el desarrollo orientado al tránsito o el desarrollo sustentable, ¿no? que eh, debe, debe dar resultado un, un alto rendimiento. Eh, pero estamos observando que existen eh, diferentes diferencias en las zonas urbanas y estas estaciones, bueno, van a compartir estas eh, características, que en algunos casos son muy semejantes o similares. Eh, estas similitudes, pues, eh, pueden eh, ayudar a los planificadores, a, a las autoridades, a los funcionarios y al ciudadano común a comprender fácilmente las consideraciones claves de la planificación si, si, si uno tiene esa, esa propuesta o esa, o esa atención de lo que está pasando, eh, para luego pues, eh, concretar eh, la, la ubicaciones eh, y que van a dar respuesta por la densidad, por la actividad, eh, eh, como también por los tipos de, de suelo y los entornos, para en algún caso pues, eh, eh, atender esta planificación 
eh, y dar una respuesta eh, a la ciudad, ¿no? Que obviamente, eh, reitero, las estaciones son importantes, eh, eh, no, no, no vamos a categorizar, eh, en algunos casos se, se menciona la, las estaciones a los extremos, pero hay diferentes actividades, ya sea en los puntos medios o, o en las intersecciones importantes de la ciudad. Nosotros eh, eh, en nuestra observación y investigación hemos tomado algunos conceptos que ya son eh, activos y se practican en las principales ciudades del mundo y que ya están dotadas por esto, estos sistemas. Eh, y esto se denomina DOTS, el Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable. ¿no? La metodología DOTS integra ocho principios a valorar que se encuentran en el siguiente cuadro. ¿no? Observamos eh, el principio del de, componente urbano que, que desarrolla eh, la mezcla donde tenemos las densidades y en el caso de, de los centros urbanos pues eh, se, se ve la, el, lo compacto o, o, o lo denso que son son nuestro, nuestros puntos urbanos. Eh, tenemos el componente, el componente vial que atiende y da respuesta al caminar y al conectarse entre, entre los diferentes desplazamientos que, que tenemos en la ciudad, en la movilidad. El componente de transporte que, que básicamente eh, eh, es dar respuesta a los traslados eh, que se pueden definir de alguna manera eh, eh, en el transporte, en, en pedalear, en caminar, en, en desplazamiento, ¿no? que, que de alguna manera eh, cada ciudadano eh, cotidianamente realiza para ir a atender a sus, sus, sus labores, sus, sus actividades cotidianas. Y bueno, acá entramos en el, en el concepto que es el punto que queremos señalar, que es el componente de estacionamiento, o, el, o yo le llamo o, o quiero apuntar a cambiar este nombre de, de ser un centro de movilidad, el Mobility Hub, que es el lugar de cambio, el lugar de intercambio, el lugar donde encontramos eh, un punto de, de inflexión, donde pasamos de ser un peatón a utilizar el metro o, o utilizamos el vehículo y pasamos a ser peatón. Es un punto donde se realizan los intercambios y es aquí donde... Queremos puntualizar nuestra presentación y nuestra ponencia, donde eh, las estaciones de metro eh, hoy día consideramos que eh, tiene una eh, ausencia de este elemento, lo cual pues entendemos eh, luego de esta observación y investigación, entendemos el por qué eh, este es el resultado que tenemos en, en, la, en la ciudad. El principio eh, de centro de movilidad eh, tiene algunos componentes para eh, motivar este intercambio. Eh, en este caso podemos mencionar eh, los componentes de intercambio que, que se observan o que son parte de este sistema, el transporte público, el transporte masivo, el transporte multimodal, el espacio público, el mobiliario urbano, eh, el transporte selectivo, Puedo mencionar igual las plataformas, las plataformas de, de, de servicios de movilidad, eh, los pasos peatonales seguros, las aceras, acces, acceso al, a la conectividad, al wifi y cámaras de seguridad. Estos componentes son muy importantes en estos centros de intercambio, en estos centros de movilidad. Eh, podemos mencionar algunos detalles de estos elementos. Eh, estos elementos deben estar presentes en estos centros de movilidad eh, por, para mencionar pues, estos elementos, tenemos los espacios dedicados a las paradas o, 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 la, o la espera de, de usuarios para el taxi, estaciones de carga de vehículo eléctrico, conociendo que el país ya eh, se apunta a la movilidad eh, sostenible de vehículos eh, de carga eléctrica, pues en estas estaciones es necesario contar con estos espacios para darle, eh, dotar esta, estos intercambios y que sean atractivos para el usuario. También con, deben contemplar eh, cargas para bicicletas eléctricas, para los scooters eléctricos, conociendo que estos sistemas alternativos de movilidad eh, urbana ya están presentes en esta capital. También deben estar dotados por kioscos, eh, kioscos interactivos, kioscos de información, ya sea para planificar... Eh, alguna ruta o para eh, algún tipo de comercio, actividad que sea complementaria en este tránsito 
que se desarrolla cotidianamente. Eh, importante contar con algunos, algunas amenidades, llama, llámese cafeterías o plazas para esta actividad, para espacios que sean atractivos y que sean propios a invitar a, a, a dejar el vehículo y hacer esta, estos intercambios en estos centros de, de movilidad multimodal. Eh, entre estos centros de movilidad eh, se, se mencionan los placemakers, place que serían estos sitios donde eh, pudiésemos atender en el transcurso de nuestro recorrido algunas necesidades eh, y estos centros deben eh, tener espacio o, o, o hacer a espacios peatonales seguros para dar la bienvenida a sus usuarios. Eh, es importante eh, señalar pues, que a estos elementos tienen eh, café, cafetería, restaurante, tienen, pueden ser espacios dotados para la cultura, el arte público. Eh, de, de alguna manera, pues como se ha mencionado, la conectividad del wifi, entre otras amenidades que definitivamente hoy día no la encontramos en muchas de nuestras estaciones o por llamarlas todas. Eh, y esa es una de nuestros puntos de llamar la atención. Eh, desarrollando pues la tipología de estos centros, eh, es interesante eh, comprender pues que dentro de estos componentes, las diferencias que existen en los usos de suelos, sería un punto interesante a, a, a tener en cuenta, eh, las normativas o, o las normas de desarrollo urbano, pues algunas veces nos limitan, es importante eh, conocerlas a la hora de implementar estas tipologías o estos centros de intercambio en la movilidad, eh, es importante aplicar tácticas para el diseño o, o el desarrollo orientado al transporte sostenible alrededor de estas zonas, de estas áreas de tránsito. Es, es importante eh, referirnos a los nodos de tránsito eh, y el uso de las tierras, como ya se ha mencionado por, por el concepto de las normas de desarrollo urbano, pero es importante que que nuestra autoridad, en el caso de nuestro regente, eh, pueda dotar de, de las normas y las reglas para los desarrollos de estos centros de movilidad, eh, ya sea por, por, el, por la necesidad o por la proyección de crecimiento que tiene la ciudad. Y es importante eh, conocer pues, que, que estos centros de movilidad, eh, en, algunos, en algunos casos, las diferencian, pero comparten muchas de las necesidades en el tránsito y el desplazamiento ciudadano. Eh, bueno, estos, estos eh, centros de intercambio que se denominan pues, los hub de movi de hub, Mobility Hub eh, están eh, identificados y, y son parte de, de, de estos tipos que se clasifican como centros regionales, centros urbanos, centros suburbanos, centro de ciudad. Eh, encontramos los barrios urbanos, los barrios de tránsito, eh, los distrito especial y los corredores de uso mixto. O sea, este tipo o estos puntos, quiero reiterar, pues son algunas de las características propias de, que hemos identificado en, el, en, el, en nuestra línea de metro, ya sea la línea 1 o la línea 2, están eh, ubicadas en este contexto eh, que se menciona por, por lugar y es importante eh, tenerla en cuenta para, para comprender qué está pasando en estas estaciones de metro. Aquí queremos eh, un poco describir eh, las características de, de, de estos centros de movilidad que pueden estar clasificados en tres, desde, desde una capacidad pequeña, una capacidad mediana y una capacidad grande. Eh, tienen algunas características que es importante eh, eh, definir y conocer. Eh, acá tenemos el contexto urbano, el elemento de tránsito, el elemento de movilidad compartida y otros elementos. En cada columna eh, eh, tenemos características propias en el contexto urbano. Se menciona la alta densidad, el núcleo urbano, el barrio, sus calles, la, las restricciones del espacio. En el elemento de tránsito eh, podemos observar pues, que, que apunta a, a tener eh, rutas eh, que converjan. En este caso se pueden observar eh, los metrobús, tenemos específicamente el metro, que es el eje principal, eh, y que debe contemplar marquesinas para los buses, y, y la información importante, conocer la información de, de la disposición y las rutas que, 
tenga en ese, en ese perímetro. ¿no? Eh, los elementos de movilidad compartida eh, se observan pues que deben tener o deben ser dotados para eh, eh, autos compartidos, eh, bahías de bicicletas, espacios para bicicletas, zonas de estacionamiento, zonas de taxis eh, para recogida y zonas de, de, de parada. Eso también es importante eh, apuntar. Eh, nosotros eh, observamos que las estaciones de metro hoy día, en muchas de estas, eh, tienen restricciones para eh, los taxis y eso eh, más adelante lo podrán observar en algunas fotografías que tenemos como evidencia y esto es interesante y creo que más que interesante es un problema que hay que resolver y conocemos pues que el, el metro eh, tiene un sinnúmero de solicitudes por piqueras y que todavía no han sido oficialmente atendidas y esto está causando una problemática en el concepto de las estaciones de metro. Bueno, eh, vamos a pasar un poquito más rápido eh, la clasificación, como se lo mencioné, hay capacidades medianas, hay capacidades eh, máximas que en, en los mismos parámetros, pues menciona en el contexto urbano, eh, tiene una eh, movilidad de, de tránsito suburbano, centro suburbano, hay espacios de compras, áreas comerciales, estacionamientos de tránsito. En el contexto o en el plano de elementos de tránsito, tenemos eh, igualmente el, el, el autobús, el metrobús, marquesinas, zonas pagas, eh, información de ruta. O sea, son características que se comparten, son los elementos que comparten las estaciones. Sin importar el tamaño, esos son elementos que se van a observar en, en estos centros de intercambio, centros de de movilidad en multimodal. Los elementos de movilidad compartida se, se definen por el tamaño. También podemos contar con un mayor espacio, un número de espacios para autos compartidos. Eh, se dispone eh, carga eléctrica para la modalidad de, 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 de transporte sustentable, bahías para bicicletas, eh, zona de taxi para recogida, zona de taxi para parada, eh, parada de microtransporte. O sea, eh, son elementos que sí deben estar presentes y sí deben estar desarrollados en estos centros de eh, movilidad urbana eh, sustentable. Y en este caso, pues, es importante señalar los elementos complementarios que serían eh, cafeterías, eh, bancas, espacios eh, peatonales, plazas peatonales, espacios públicos. Estas son características que invitan a tener una buena experiencia en estos centros de intercambio que hoy día eh, aparentemente no, nos obligan a, a casi no detenernos en las estaciones de metro. Eh, creo que en, no, en algunos puntos se, se, se ha determinado restricciones para realizar algún tipo de actividad y, y el concepto que observamos en nuestra capital es eh, transitar de una manera expedita y estamos eh, desatendiendo las otras necesidades que percibe o que se observan en, en, la, en los tránsitos cotidianos de los, los ciudadanos. ¿no? Así que es parte de nuestro, nuestra, nuestro punto de observación y tenemos que reiterar pues, que eh, son cosas que se pueden corregir, se pueden mejorar. Eh, se habla de las expansiones de líneas de metro, ya estamos hablando de la línea 3, inicio de la construcción de la línea 3 y eh, debemos observar qué ha pasado después de más de ocho años eh, eh, qué está pasando en la línea 1, eh, la línea 2, que puede tener más o menos 3, 4 años de uso. Entonces, eh, no es solo pensar en, en desarrollar la, las extensiones de línea, sino ir corrigiendo, ir mejorando y eh, a, a apuntar, pues, a invitar al ciudadano a abandonar eh, los recorridos en vehículos, el recorrido específicamente en autos, cuando si nosotros diseñamos estos espacios orientados en el transporte eh, sostenible, podemos eh, dar un sinnúmero de respuesta y por qué no desarrollar otras industrias, otro, otras actividades económicas y no solo estar enfocado en un solo nicho o en un solo, eh, una sola industria, pues que finalmente cuando estas industrias eh, empiezan a, 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 a mermar su rentabilidad, los colapsos o, o los efectos son mayores. Así que es importante, pues en esta lámina observamos el concepto de, de lo que se puede encontrar 
en estas eh, zonas de intercambio, en estos centros de intercambio que se le denominan eh, Mobility Hub. Eh, aquí, interesante, eh, esta es una de las láminas que, que sustentan nuestra, nuestra propuesta, que no, eh, no debemos seguir teniendo el, en cuenta el estacionamiento para el, solamente o exclusivamente para el vehículo. El estacionamiento debe cambiar su criterio, su, su concepto de diseño y su respuesta eh, para darle un, más beneficio al ciudadano. Nosotros, nosotros invitamos a los colegas, a los arquitectos y a los ingenieros que participan en los desarrollos de, de, de esta infraestructura que, que contemplen espacios de, de intercambio, estos espacios integrales para poder sumar las diferentes movilidades, para poder integrar las diferentes movilidades que ya vemos en nuestra ciudad. Eh, llámese eh, las bicicletas, eh, llámese... Eh, el, 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 el vehículo eléctrico, eh, las plataformas, eh, los taxis, o sea, todo esto son sistemas que están eh, 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 conviviendo en este ecosistema de movilidad. Eh, el ecosistema es diverso, el ecosistema no solo incluye al vehículo, no solo es mover trenes, no solo es, o sea, hay una serie de elementos adicionales, hay una serie de sistemas o de... de, de, de otros factores de movilidad que deben ser incluidos. Y eh, reitero, cambiar el concepto del estacionamiento exclusivo de auto para un estacionamiento que sume otras modalidades de, de movilidad multimodal. Acá podemos un poco eh, ilustrar eh, a lo que nos referimos. Estos centros de intercambio están en, deben encontrarse y ya están activos en, las diferentes, en los diferentes puntos de nuestro tránsito, de nuestras actividades a la hora de desplazarnos. Si vemos la ilustración del punto A al punto B, vamos a encontrar diferentes formas de, tras, de trasladarnos, de desplazarnos. Eh, pasamos de ser peatones a, a tomar un metrobús o tomar una bicicleta para la, lo, la última milla, el último recorrido, eh, o, o el vehículo o el transporte eh, 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 particular o, o la plataforma están en el sistema, así que es interesante darle valor a estos puntos de intercambio eh, que hoy día pues consideramos que están ausentes de muchas respuestas o muchas facilidades y eso es un elemento que no invita a utilizar el sistema de, de trenes o el sistema masivo de trenes eh, y pues eh, queremos apuntar pues y queremos destacar que es importante y reiterar que las estaciones de metro deben cumplir el objetivo eh, de una movilidad integral. Acá podemos ilustrar nuestra propuesta es dirigida a, a el foco o a los centros de intercambio para desarrollar una movilidad integral, una movilidad urbana multimodal donde todos los espacios puedan tener ofertas para dotar a la ciudad de las diferentes, los diferentes sistemas que ya son utilizados en, la, en las principales capitales del mundo. Eh, ¿dónde, ¿Dónde se encuentran o en qué áreas podemos invertir o en qué áreas podemos enfocar nuestras inversiones? Eh, creo que esto da una respuesta importante. Si seguimos solo incentivando la construcción de vivienda, si seguimos solo incentivando la construcción de apartamentos, oficinas, galeras, eh, eh, estamos atendiendo un mercado saturado, un, un mercado que hoy día encuentra una dificultad en la economía, la falta de adquisición de ingresos ha mermado la capacidad de adquisiciones de vivienda y creemos que hay un nicho de trabajo, que hay un nicho, una industria en potencia, que señalo yo, estos centros de intercambio de movilidad que están enfocados en las zonas centrales de la ciudad con un adecuado soporte urbano, en zonas edificables de, de, que hoy día son de baja densidad y con un potencial de, de, de expansiones, de, de edificaciones. También estas zonas eh, pueden ser eh, aquellas que están en un promedio de 30 años de, de, de vida útil eh, o, o más. Eh, esta, estas... Eh, estas edificaciones que han cumplido o cumplen 
ya eh, la, la, la vida que pudieron haber dado al, a este entramado urbano y que hoy día pueden ser eh, explotadas o exponenciadas a una nueva actividad y es interesante evaluar estas zonas también para futuros, eh, futuras inversiones. Así que, bueno, cualquiera de estos criterios sirven para identificar áreas de renovación. En algunos se hace más fácil el, el, la intervención a corto o a mediano plazo. Así que es interesante el desarrollo que podemos encontrar en esta industria que sería dotar la ciudad de espacios de intercambio para una movilidad integral, una movilidad eh, sustentable, multimodal. Aquí vamos a ilustrar en, esta, en este pequeño video cómo se hacen los análisis de los entornos y pues la respuesta que se pueden encontrar en algunos sistemas eh, para mencionar específicamente eh, eh, lo, las estaciones de metro hoy día está, están huérfanas de estacionamientos y creo que este es un punto en la cual yo estoy enfocado, mi actividad profesional y comercial está enfocada en dotar a las estaciones de metro de espacios de estacionamiento. Así que les comparto rápidamente este video. Sobre la estación, como se puede observar, se, se analiza los perímetros, el entorno y se desarrolla eh, una propuesta encontrando la necesidad que tiene el punto de una falta de estacionamiento y a través de sistemas automatizados, sistemas mecánicos, sistemas eficientes, que son ya una realidad hace más de 30 años en las principales capitales del mundo, eh, presentamos pues los sistemas de estacionamientos verticales o los denominados Smart Parking que eh, potencializan pues estas estaciones y, y pueden dotar de mayor calidad de espacios y de otros, otras amenidades o otras actividades a las estaciones de metro que definitivamente eh, fueron, han sido diseñadas en este país para mover trenes, mover pasajeros. ¿Qué pasa eh, en el entorno no se contempla, entendemos que el objetivo era dar respuesta a, a la, al transporte masivo y los demás elementos han quedado rezagados y definitivamente eh, no tienen respuesta hasta hoy. Bueno, apuntar pues que nosotros en, en nuestra actividad comercial, nuestra actividad profesional, eh, observamos pues la necesidad de espacios de estacionamiento, entre otras cosas, como ya se la he podido mencionar en, en nuestra presentación, nuestra ponencia, eh, vemos las carencias de espacios de calidad y algunos de los señalamientos que tenemos en nuestras autoridades o nuestros eh, directores de infraestructura es que no hay espacio suficiente y creo que no es lo correcto, no es que crea, estoy seguro, hay, hay espacio, hay espacio que está subutilizado, hay espacio que tiene un potencial importante y que puede atender y responder a una industria para generar más economía al país. En este momento de que vive el país, que vive la economía nacional, creo que no es un lujo descartar eh, inversiones descartar el desarrollo de otras actividades comerciales. Este es el momento de atender, de visualizar y de dar oportunidades. Vamos a darle la pausa para hacer un poco más, eh, más rápido. Lo importante es que quería que conocieran esta, esta propuesta de los estacionamientos mecanizados, los Smart Parking, que 
pueden dar respuesta al, al ecosistema que está, eh, voy a llamarlo huérfano de estacionamientos y que a veces complica o nos, nos provoca no tomar la opción del metro porque no sabemos dónde, en qué lugar dejar el auto y esta, esta falta de, de este elemento pues a veces no es la opción que tomamos y eh, no podemos darle un uso máximo a, a las líneas o al sistema de metro. Bueno, avanzamos rápidamente en la siguiente. Eh, aquí tenemos otra, otro análisis o presentación de lo que se observa en las estaciones de metro. Esta en particular fue unas vistas eh, que fueron tomadas en medio de la pandemia donde se observan espacios, eh, espacios urbanos, espacios que eh, podemos señalar, los consideramos que están a medias y tal vez se van a quedar así, porque el metro no tiene un enfoque eh, de desarrollar estas zonas, eh, algunas, algunas limitaciones por ley señalan pues, que no se pueden realizar actividades económicas en estos espacios eh, y creemos que a estos espacios eh, tienen un potencial, pero en la actual eh, configuración, en la actual ley, en las disposiciones o eh, decretos que puedan dar, fijar el uso de estos espacios, eh, no, no, no tienen eh, una proyección concreta para desarrollar estos centros de intercambio de movilidad, ¿no? el Mobility Hub, y definitivamente, pues, eh, lamentamos y creemos que luego del de desarrollo de estas líneas eh, se han quedado estos espacios de alguna manera incompletos. Yo, yo puedo señalar que no invitan a, a hacer nada, simplemente a desplazarse, ni siquiera es agradable en algunos casos. Y eh, en lo particular observamos estos espacios eh, subutilizados que, que en algunos casos solamente van a responder necesidades casi primarias como estacionamiento exclusivo para los funcionarios del metro. En algunos casos hemos observado cercas, espacios que ya están rotulados y dicen estacionamientos exclusivos del metro o estacionamientos del metro, mientras que el resto de la ciudad pues eh, tiene que ver, el resto del ciudadano tiene que ver dónde se estaciona. Entonces, creo que eh, hay que darle una respuesta, hay que atender, dar un paso adelante sobre el desarrollo de los centros de intercambio de movilidad. Acá tenemos algunas ilustraciones para hacer un poco más gráfico del de punto que acabamos de observar en una vista aérea. Hicimos un análisis, hicimos una propuesta. Son espacios que pueden dar respuesta a seguridad, espacios que pueden dar respuesta al intercambio multimodal espacios que pueden ser dotados de mobiliario urbano, de una actividad un poco más agradable. Entendemos que el, el clima de nuestro país es hostil, pero si dotamos estos espacios de una arborización, de sombra, de, de algunas actividades eh, que puedan invitar a, a, des, a disfrutar o, o hacer el complemento en estos traslados, eh, podemos desarrollar una economía, podemos darle un valor agregado a estas estaciones de metro. Así que es importante, eh, nosotros queremos reiterar, eh, hemos estado observando, investigando, eh, teniendo propuestas concretas sobre la mejora de estos espacios. Eh, en este particular observamos una propuesta desarrollada en la estación Cincuentenario, donde eh, eh, a través de un tratamiento, a través de un ordenamiento, a través de... de esta respuesta o esta, o este, esta inclusión de, de la movilidad en multimodal, podemos, eh, pudiésemos re, dar respuesta a las diferentes necesidades que se puedan desarrollar o que ya están en, en el perímetro de estaciones de metro. Esta ha sido una propuesta donde eh, se atienden espacios para estacionamientos, para eh, hacer los intercambios, eh, esta propuesta definitivamente eh, parte de los conceptos y de lo que hoy día ya podemos observar en la estación del cincuentenario.
Así que es importante, eh, quiero reiterar, quiero señalar que eh, tenemos una oportunidad, tenemos estos nodos de desarrollo y eh, queremos invitar a, nuestra, a nuestras autoridades pues que, que atiendan estos espacios. En estos espacios se puede ofrecer calidad de vida, calidad de, de espacios públicos, eh, se puede eh, potencializar industrias para, para una economía di, diversificada, no solo estar mirando, apuntando a las mismas actividades que en algunos casos o específicamente luego de pandemia sabemos que están en problemas y es importante pues eh, tomar otras posibilidades y estamos acá como profesionales de esta sociedad, sociedad panameña ingeniero arquitecto, eh, motivando pues a, a, a atender otras, otras actividades, otras industrias y están señaladas pues en el desarrollo de, de estos centros de intercambio de, de, movil, de una movilidad urbana multimodal. Así es importante y que re, queremos reiterar pues que estamos acá para eh, dar respuesta. Hemos tenido un acercamiento importante con los gremios de taxi que hoy día eh, no encuentran estos espacios de, 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 de servicio y, y básicamente están... Eh, eh, proliferando estas piqueras improvisadas, estas piqueras de taxis eh, que, que están en el aire porque ni siquiera contratos de arrendamientos con los propietarios de estos terrenos pueden optar. Eh, esta es una situación muy crítica para este, este, esta actividad. Estos taxistas, que eh, considero yo muchos de ellos profesionales, eh, los, los, los malos son los menos, eh, pero estos señores encuentran tratan de dar una respuesta a, a las a la necesidades que tiene el ciudadano en, este, en estos tránsitos y eh, eh, no cuentan con, con los espacios eh, mínimos o los espacios de calidad para poder ofrecer sus servicios. Así que eh, queremos reiterar lo importante que sería dotar a, a los sistemas de, de, de estas... Eh, de estas eh, diferentes sistemas de intercambio y dotar a estas estaciones de estos complementos de, de, de intercambio para poder eh, darle una mejor calidad, reiteramos, de, de, y potencializar la economía. Y observamos una muestra de, de los sistemas que pudiesen ser ad, adoptados por las eh, asociaciones de taxis donde se puede dar respuesta a la falta de espacio para los taxis, donde estos sistemas de una forma eficiente pueden almacenar vehículos y, y puede, ya, pueden ser parte de la respuesta a, a la necesidad de, de, de espacio para taxis. Esta ha sido una iniciativa que fue presentada y ha tenido buena acogida por las asociaciones, por los sindicatos de transporte selectivo y estamos trabajando en propuestas concretas. Agradecer y para terminar, pues quiero mostrarle algunas de las situaciones encontradas en una reciente gira que se hizo, eh, donde eh, el factor que se puede categorizar es la falta de espacio para los taxis. Los taxis no tienen o no han tenido el espacio eh, eficiente para dar un servicio de calidad. De alguna manera están en algunos puntos de, muy precarios donde eh, no pueden dar una, un buen servicio y definitivamente esta situación, este panorama, muchas veces no es atractivo para aquella persona que evalúa dejar su vehículo y utilizar, integrarse en una movilidad multimodal para hacer sus trayectos. y Definitivamente esto no, no favorece a, nuestro, a nuestra capacidad de inversión porque... Eh, los números indican pues, que luego de pandemia eh, eh, hemos perdido eh, ese volumen de pasajeros, ese volumen de tránsito y definitivamente volver a recuperar eh, esos niveles antes de pandemia eh, que sería importante a, atender pues, y darle una mejor calidad de espacios públicos y reiteramos el desarrollo de los centros de intercambio de movilidad, del Mobility Hub, que es una de nuestras propuestas concretas. Obsérvense eh, 
las actividades, encontramos eh, los, los anuncios que dicen que por disposición legal este sitio está prohibido realizar actividades comerciales o cualquier actividad no autorizada por el Metro de Panamá S.A., que obstaculice el libre tránsito peatonal, el ingreso de vehículos de emergencia o el regular funcionamiento del sistema. Señala la ley, el número de la ley, el decreto, el decreto alcaldicio, todas las, las eh, normativas que puedan estar, que impiden, que impiden o limitan el desarrollo de los centros de intercambio de movilidad, que al final en papel pueden estar muy bien escritos, muy bien plasmados, pero en la realidad se encuentran ya eh, resultados improvisados eh, de lo que la ciudadanía naturalmente da como respuesta. Eh, y y puede, podemos mirar eh, ya estos centros de comercios, eh, la economía, la, la informalidad es parte de los entornos de estas estaciones, ya, ya sea porque las autoridades eh, no tienen la capacidad de dar respuesta, no hay creatividad y lo estamos invitando a atender esta posibilidad, a buscar un potencial modelo económico eh, que apunta a, a dar un, de mejores experiencias en el, los intercambios, en los tránsitos que, que vemos hoy día eh, con el metro. Importante recalcar que estamos eh, por terminar una expansión, una estación que parte desde el aeropuerto de Tocumen y quisiera conocer qué estrategias para el turismo se pueden desarrollar eh, eh, con esta estación donde un pasajero o un usuario de la terminal aérea pudiese hacer un recorrido eh, en la ciudad de una manera rápida, expedita, pero tal vez con algunas eh, limitaciones y tal vez restricciones con estos turoperadores que tal vez dirían no baje en la estación tal, no baje en la estación tal, porque son espacios que hoy día no invitan a nada. Entonces es importante eh, despertar la atención a las autoridades. Yo creo que esto se puede lograr con acuerdos, con convenios, con colaboraciones, eh, ya, ya sea entre la alcaldía, la, la autoridad o, o, o el Ministerio de Cultura, eh, de alguna forma... Eh, estratégica, pues mirar eh, estos centros de intercambio para tener una mejor experiencia en las estaciones de metro. Así que de esta forma, pues agradecerle al auditorio y, y nuevamente invitarlos a cambiar el concepto de eh, estacionamientos exclusivos para autos para encontrar y desarrollar una industria a través de los centros de intercambio de movilidad donde podamos integrar la movilidad multimodal, donde podamos hacer las transiciones desde un peatón, un ciclista, un usuario de scooter, el usuario de plataformas, del taxi, el espacio para eh, vehículos de carga eléctrica, eh, estamos por desarrollar un metro cable, estos espacios de intercambio, estos centros de intercambio de movilidad urbana multimodal, hoy día, es una necesidad, es una realidad. Invitamos a que las autoridades, a, a la dirección del metro, brinde ese norte o de esas reglas del juego para poder desarrollar estos puntos ya explicados y señalados. Y bueno, agradecemos nuevamente y de esta manera pues nos, nos despedimos y agradecemos reiterar reiterativamente a la dirección del Congreso por esta oportunidad. Muchas gracias.